വെൽക്കം ടു ബാനൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പിടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈന്തിൻ്റെ പിടി ഈന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു മരം തന്നെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കായ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി വളരെ ഹെൽത്ത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പൊടി അരിപ്പൊടി പോലെ ഇരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതൊന്ന് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ദൈ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഈ പരുവത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഇതും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പൊടി എടുക്കണം അതിലേക്ക് വേണം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ചിലർക്കൊന്നും ഈന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മരം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആ മരം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിമ ഉണ്ടാവുന്ന കായ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മില്ലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പൊടി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ മരം എന്താണെന്ന് പറമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണിത് ഈന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഹെൽത്ത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് മലബാർ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഈന്ത് കടകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് പൊടിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കായ നമ്മൾ പൊടിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കായ നമുക്ക് മലബാർ ഏരിയകളിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ ലഭിക്കും ഒരു കിലോ കായക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിടി ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം തിളച്ചു വന്നു അതെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വലിയൊരു വട്ടകം പോലൊരു ഒരു ഹോട്ട്പോട്ട് പോലൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈന്തിൻ്റെ പിടിയാകി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവണം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മളത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ശരിക്കും അത് പൊങ്ങി വരണം ഇതിൻ്റെ കട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പം അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തിളക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ താഴെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒരു അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാളികേരം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചിരവി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാളികേരം ചിരവി എടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 
അത് കറി വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫ് കറി വെച്ചെടുത്തതാണിത് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്നൊരു കറി പോലെ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലൊരു കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു ഇനി നമുക്കിത് അതിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അധികം അരയണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അരയുന്നതാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാണ്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ച ആ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അധികം തിളക്കണ്ട ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു തള വന്നാൽ മതി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്ത് പിടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈന്തും പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളതിലേക്ക് പിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ പിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തള വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈന്തും പിടി എന്തായാലും നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്കത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിടിയൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരിത്തിരി കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പിടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളത് പിടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള നാടൻ വിഭവമായ ഈന്തും പിടി ബീഫ് ഈന്തും പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ മരം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോയി വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈന്തു മരം ഇതിപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ കായ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഈ കായ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കായ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് മരം ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കായ കൂടിയായിരിക്കും ഇത് അത് നമ്മൾ കായ ഒരു മൂത്ത് നല്ല പരുവായി കഴിയുമ്പോൾ അതെടുത്ത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ മുറിക്കും അതിന് തൊണ്ടുണ്ടാവും പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു തൊണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും അത് കളയും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കായാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈന്തും പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മില്ലിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മര ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പട്ട കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പട്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മരം ഉണ്ടാവുക പട്ട കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈന്ത് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയണം എന്നില്ല അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഡിഷ് ഈന്തും പിടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം ബാനൂസ് വേൾഡ്